ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಿಣಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿ ಬಿ ಎಂ ಎಸ್ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಂಡ್ ಇದರದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದೆನ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಏಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ನಾವು ಇವಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ಜಾಮ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಮ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಜಾಮ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೆನ್ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಮೈ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಫೈಲ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದೆನ್ ಇಲ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೋ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಾಂಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಜಾಂಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಜಾಂಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಸೊ ಸೊ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೈಪ್ ಜಾಂಪ್ ಸೊ ಜಾಂಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಿಂಕ್ನ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಜಿಪ್ ಫೈಲನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಿ ಸಿಗೆ ಸೊ ಇದು ಜಾಂಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಲಿಂಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಿದೆ ನೌ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಟು ದ ಜಾಂಪ್ ಎಚ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಸೊ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರೋ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೇಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಸಿ ವಿಂಡೋ ಸಿ ಜಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಫೋಲ್ಡರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಾಂಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಜಾಂಪ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಂಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಅಪಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ 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 ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ
ಅದೇ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನೇಮು ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿರೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನೇಮ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಫೈಲ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಸೈನ್ ರೂಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಗಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸೈನ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೆ ಡೇಟಾನ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫುಲ್ಲು ಈ ಲಾಗಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಲಾಗಿನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ವಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಟೇಬಲ್ ಸೊ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ರೇಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ 
ರೂಮ್ಸ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಮ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರೂಮ್ನ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಲೇಟ್ ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಲೇಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸೊ ಎಡಿಟ್ ಎಡಿಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಲೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಇನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟೇಬಲ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ನೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿನ ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಡೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಸೊ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ನಲ್ವ ಆ ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಲಾಗಿನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೊಂದು ಫೇಕ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವೀಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ಲಾಗಿನ್ ಲಾಗಿನ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಾಗಿನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇ ಥರ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟನೋ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೇಟಾನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಡಿಟ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೂರು ಕೋಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಜ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಈ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ನ ಯಾವ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಮೈ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ನ ಸೊ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿಂಗ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಆ